大家好，我是邱炳。前几天我们去南京看到了蒋介石和宋美龄的别墅，今天来到了浙江奉化的溪口镇，这里是蒋介石的老家。蒋介石在这里出生、长大、结婚、生小孩，这边呢还保留了很多他以前居住过的建筑，特别是他和宋美龄的那个分房啊，也是在这边。这个溪口镇位置还是非常好的，一边靠近河流，一边靠近山。是我们常说的风水宝地，旁边呢就是这个镇的一条街道，算是古街道吧。当然，现在后面还是有马路的，只是说我传统的是在这一块。来到这里呢，可以看到很多老的房屋。这边现在是一个五 A 级景区，环境还是非常漂亮的。我们来看看蒋氏故居的导览图。我们现在是大概在这个位置，玉泰岩部，这是蒋介石出生的地方，有一个封稿房，这是他的故居，还有蒋氏宗祠，下面有文昌阁和小洋房，就是那个蒋介石和宋美龄的别墅，以及他儿子的别墅，整个这一块面积还是挺大的。最后呢，还有个蒋母陵园，就是蒋介石的母亲去世后埋葬在这一边。蒋介石呢？也算是一个比较孝顺的人。整体的话，我们就看这一点。今天呢，都在这里走一走。我们在这条街道走是不收门票的，但是你如果要去看他蒋氏故居那些建筑的话，是收费的，总共是一百二十块钱，算起来也不便宜啊。现在我们就去第一个建筑看一看，蒋介石的出生地。蒋介石的故事大家都非常熟悉了，我们又不用多介绍。现在呢，我们就来看今天我们第一个要看的建筑，这个是叫做玉泰盐铺。听到这个名字，大家应该也猜得出来，这是一个商铺，是卖盐的。一八七一年，蒋介石的祖父他在这里开设了一个盐铺，当时呢，大概是三间房屋，前面呢是卖东西的，后面应该是居住的，因为明显的看得出来，后面那个房屋更高一点嘛。在一八八七年，蒋介石呢是在这里出生。蒋氏故居，在墙角这里有几个字“玉泰盐铺原址”，中正题。那么，相当于这个建筑呢，是后面重新修建的，蒋介石重新修建的，所以才有它的名字嘛。上面这个青炉，也是他写的。这栋建筑呢，是一九四八年蒋介石重新建的。现在我们看到的是后期也经过一些修缮，两层的建筑啊，下面这些房屋应该就是以前的店铺。看看现在里面是什么布局，一进去应该也就是我们常说的客厅、堂屋了。这个基本上都是一样的。小时候呢，蒋介石应该也会经常会在这里玩耍，因为这里也算是他长大的地方嘛。尽管我们现在看到的是客厅，那其实在这个玉泰盐铺刚建立起来的时候，这下面都是店铺。他当时是三间店铺，我们来隔壁看一下。这里是向我们复原的当时他们店铺的一些形式展示，玉泰盐铺这个刚刚说了，一八七一年那个开设的，在当时呢，主要是下面三间是卖东西的，楼上呢是居住的，这个在很多古商业街、古镇都是一样的。他们这个盐铺呢，不单单是卖盐，早期呢是卖盐、酒。后面呢，又卖大米、菜饼、石灰等等，相当于我们现在的一个卖生活用品的店吧。到了一八八七年，蒋介石出生的那一年呢，他们家的邻居着火了，使得他这个盐铺有受到损毁，不过马上就重建了。不过可能当时用的材料还是什么其他原因，到一九四八年，这个已经被白蚁损坏了。那么蒋介石呢，当时就重新那个。建造了这个玉泰盐铺，我们刚刚在外面看到蒋介石提的那几个字就是如此，可以算起来，蒋介石当时他们家庭条件应该还算可以，要不然呢，不可能在这些古镇、古商业街能开起一个店铺。这是价格：食盐七文，精盐十五文，米、黄豆、油、酒，基本上我们日常所需要的，这里都有。尽管说我们现在看到的是蒋介石修建的，不过蒋介石在这里居住的时间不是很长。在一八九五年，蒋介石的父亲去世之后，他们就分家了。这个玉泰盐铺呢，是给了他的哥哥蒋介清。
蒋介石呢是分到另外一个地方，去去看看隔壁是什么。啊，这里是一些展示的，这里有一个蒋介石的母亲，二十三岁的时候嫁给蒋介石的父亲。那后院呢，可能就是他们平时吃饭的地方，厨房就在这里。看看蒋家的厨房是什么样子。跟我们看到传统的厨房比较类似啊，桌子在这里，土灶在那边。尽管这些都是重新修缮的，但是农村的那个厨房啊，都大同小异。包括我们现在去很多地方的农村呢、啊，它还是土灶。如果是在四川、贵州，能够看到很多。我经常也走了一部分。你包括我家里啊，还有这种土灶。现在去二楼看一看，二楼是当时他们生活的地方。蒋介石呢，就是在。楼上出生的，蒋介石在溪口这边出生，蒋经国其实也是在溪口出生，不过不是在这栋啊，因为我们刚刚也说了，他那边当时是分家了，蒋介石分家之后是在另外一个地方那个居住，走上来感觉这个还是有点古色古香的，当时他们开设店铺的时候没有这个大院，要不然人家看不到你到底是卖什么，这可能是后面加盖的。在最东边就是蒋介石出生的地方，看看这里面，那个床呢也是那种传统的，不过应该是经过翻修的。一八八七年农历九月十五，蒋介石呢就在这里出生。那旁边这里桌子上还有一些算盘，这个应该是他父亲呢在那个整理账册。因为他们家里毕竟是下面做生意的嘛，在这个墙上还有蒋介石和他母亲王彩玉的合照。旁边呢是其他的房屋，应该是当时他们两兄弟稍微长大一点居住在这边吧。这个床应该也有一段历史了，看得出来。这个地方算起来就是蒋家的老宅了。我们单单从外表这样看的话，那个时期的建筑啊，到现在也不会过时。就像我们在山西看到很多晋商大院，那几百年的历史，看起来呀、啊、还是很好的。你如果去居住的话，还是不错。你像这栋建筑呢，还不到一百年，因为是一九四八年重新建的嘛。那么它这个老宅我们就差不多看完了，现在准备去下一个地点看一看，就是蒋介石他当时。那个长期居住的地方，走在这条街道上面，现在还是挺安静的，可能现在是淡季吧。我刚刚听旁边一个人说，夏天或者是假期的时候，这里人特别多。这边就到了封稿房了，这应该是蒋介石那个成家的地方，因为蒋经国就是在这一块出生的，算是我们说的蒋介石真正的故居之一。房屋的门口看到这个建筑，是不是明显带点那个上个世纪的风格？因为这个建筑呢，蒋介石在一九三二年进行了扩建，因为当时他身世身份已经不一样了嘛，肯定会修缮自己的那个房屋的。现在进去看一下。蒋氏故居，这故居挺好玩的。给大家仔细看看，你看，主体建筑在后面，它花园竟然在前面，这个是不是比较有意思啊？正常来讲，花园是可能在最后面或者是两边，它这里竟然放在前面，不知道是什么意思。继续往前走，蒋介石是在我们刚才看的那个玉泰盐铺出生，后面他父亲去世之后，蒋介石两兄弟呢就进行了分家，蒋介石的哥哥就分到了玉泰盐铺。蒋介石呢，就分到了这个封稿房，这个到底是念稿还是念号呢？好像是多音字。我们现在看到这一块面积很大，感觉比那个玉泰盐铺大多了。这主要是由于在一九三二年呢，蒋介石在这里进行扩建、重修了，那么这个地方就变大了很多，房间达到四十多间。数居，顾名思义就是数进。没有过多装饰的屋子，我们去里面看一看是否真的如此。反正
，从外面看这个还是有点精美的。素居刚进来，这里呢是一个前厅，上面呢算是佛堂。当时蒋介石的原配夫人毛福梅就是在这里礼佛用的。一进来呀，左边是西边，这是西厢房，是那个蒋介石的原配夫人毛福梅所居之处。蒋经国呢，就是在二楼出生，不过呢，现在我们上不去，因为可能为了保护嘛，就不能上去了。那么有西厢房，肯定呢就有东厢房。这边呢是当时蒋介石娶了宋美龄之后，想让宋美龄在这边居住，但是宋美龄啊一次都没有居住过。尽管说宋美龄呢来过这里啊，但是她不在这里居住，是居住在不远处的那个别墅啊，叫文昌阁。因为宋美龄会觉得尴尬，她说：“我现在是那个蒋家的女主人，但是蒋介石的原配夫人却仍然在这里，就不想见面，不想在这里住。见可能可能会见得到，为什么那个蒋介石和毛福梅离了婚之后，他还能住在这里呢？因为呀、啊，当时蒋介石提出离婚的时候，那个毛福梅就说了：我可以同意离婚，但是离婚不离家，我仍然要居住在这里。”这是一点，第二点呢，就是说我们做不成夫妻可以做亲戚，就相当于变成姐姐了一样的。那蒋介石就答应了，后面就一直居住在这里。因为毕竟蒋介石的长子蒋经国是毛凤梅那个生的嘛，这个是没法躲避的。后面呢，蒋介石和宋美龄结婚之后，也要来这里祭祖嘛。宋美龄来到这里呢，毛凤梅相当于是躲开了，就不在这里见。就在邻居家里去了，就可能也是为了避免尴尬嘛。那当时啊，毛福梅尽管说躲开了，但是呢，像蒋介石和宋美龄吃饭，他还是很用心的招待，亲自在厨房指导，亲自可能做饭等等。那么我们还能看到这个地方呢，有两棵树，这个是桂花的，宋美龄栽种的。我们在很多地方都能看到宋美龄栽种的树。来西祥湾看一下，这边属于会客厅，据说是那个仿照以前的布局啊。毛福梅这个人呢，感觉一生啊，其实也有点我们说的悲惨一样的。她是蒋介石的原配夫人，她生的儿子蒋经国，在十五岁到二十七岁一直都没有见到，因为蒋经国当时是出国了，去苏联了，到了一九三七年。蒋经国回来之后，两个人呢可能享受了天伦之乐，大概是七八个月的时间。后面呢，蒋经国又出去工作了。到了一九三九年，蒋经国当时是在赣州，他想着要把母亲接过来一起居住，但是非常不凑巧啊，马上快一个月的时候，蒋经国要来接他的母亲。万万没有想到，在一九三九年的时候，日本的那个飞机来到这里，炸了那个西口的。呃，文昌阁包括这个蒋家的那个祖宅，当时呢，他的母亲准备往后门逃跑的时候，没想到呢，那个炸弹就在旁边的那个房屋啊炸开了，导致他那个房屋倒塌，把蒋经国的母亲压死了。那个那个位置呢，就在这一块，大概是前面一点点。也就是说，蒋经国的母亲毛福梅就是在这一块去世的。在西厢房旁边呢，有一栋房屋，两层的，据说呢，这个是蒋介石母亲那个居住的。明显呢，我们看到他这个地基啊，比这边高。这是由于啊，在当时有这样说法，他长辈啊，他是住在这里，你重新扩建修缮的房屋呢，不能比长辈的房屋更高，从而呢，这边地基呢就高一点，这边低一点，有这种说法。我也是听刚才导游讲的，不知道真假。那么真正来讲的话，蒋家这一块最老的房屋就是这几间平房，因为旁边都是后面蒋介石经过扩建修建的。在这个墙壁上面是展示着跟蒋介石有关的女人，宋美龄，大家非常熟悉了，这个不用讲了。在这边呢还有几位，那么第一个呢是毛福梅，是蒋介石的。原配夫人也是蒋经国的母亲，那么这两个人大家可能基本上是没有听过，一个是姚也成
、陈洁如，这个据说呢都是蒋介石的侧室。呃，好像有一个蒋介石写的回忆录还是什么，说陈洁如是他最爱的女人，不知道真假。不过呢，由于蒋要跟宋莲英嘛，这些呢全部要那个斩断一样的，因为当时条件之一就是说。只能一夫一妻，那么后面这些可能就没有联系了。那这一块的蒋介石故居我们就参观完了，准备去下一个地方看看。我一开始以为说这里没有多少游客，没想到啊，一波接着一波的，里面人非常多啊。有一些介绍呢，我也是听导游讲解的，要不然我也不知道。所以有时候啊，去一些地方听听导游讲解的，能够。进一步的促进你了解这个地方，因为光靠我们自己有些查的资料还是不完全的。前方那个叫做呢，是叫做五岭门，是进入溪口镇的必经之路，因为它是建在武山的山脊上而得名。往这边走的话，就是蒋介石和宋美龄的别墅，它在这里呢是叫做文昌阁。前面有个亭子啊，叫做乐亭。始建于一九二四年，当时呢，蒋介石请他的哥哥召集人员建造。一九五二五年建成，前方那个建筑呢，就是别墅，叫做文昌阁，也算是蒋介石和宋美龄的分房。我们先看看外面这里一栋建筑，这是一座塔，其实呢是叫做水塔。为什么会在这里？主要是供宋美龄使用的。因为当时溪口镇的人嘛，普遍用的是这个旁边河流的水。不过呢，经常有人在这里洗衣、洗菜。那么宋美龄呢，她觉得不太好，不太干净。那么当时呢，蒋介石就专门那个建造了这样一座塔，把水从下面抽上来，然后过滤之后送到别墅里面给宋美龄使用。因为宋美龄她觉得。呃，不干净。他从小呢是在外国长大，可能用的都是独立的。而蒋介石来讲的话，他从小在这里生活，觉得无所谓，用习惯了。那么前面这栋建筑呢，它最早的时候是修建于那个清朝康熙时期，当时呢，算是一些文人的聚集场所，叫做文昌阁嘛。那到了一九二四年清明，蒋介石回乡扫墓，见他年久失修，规模狭小。就出资拆除重建，后面呢，到了一九二七年开始呢，蒋介石和宋美龄结婚之后，来到溪口就会来这里小住，那这样就变成了他们的私人别墅。我们在远处看一下这边的环境，大家看一看，这座山是不是像一只动物？我在网上看到说像龙，有像老虎的。其实我们可以看到很多大自然的这种山呢、啊，都会像龙像虎。他这座别墅呢，刚好就在头部这里。从远处看呢，这座山确实像老虎、像龙，盘踞、置伏在这里。这里建造一栋房屋，并不是蒋介石会选地方，而是以前建造文昌阁的人会选地方。这个文昌阁在清朝就已经很有名气了，因为在古代那些文人士子都会来文昌阁交流，特别是那些人要去进行科举考试的话。都会来文昌阁，所以在以前，文昌阁的建设地一般都算是比较好的地方。它这栋别墅呢，也是靠近这个湖边。你看下面有一个桥梁，那么蒋介石和宋美龄当年来到这里居住的话，有时候会在这个河边呢钓鱼，就在这一块，也算是有意境啊。那座小桥是不是有点像小桥流水人家一样的？这边的环境还是非常好的。现在呢，我们准备去别墅里面看一看。这边呢才是别墅的正门。大家看起来这个别墅是不是比较新的？没错，它是上个世纪八十年代重新建的。因为原版的在一九三九年被日本人炸了，就跟我们刚才说的那个毛福梅去世的时间差不多，也是两层的别墅啊。现在去里面看看。他这里是在那个一百二十块收费里面的，因为一百二十块钱是包括了这些景点。一进来这里啊，是一个大客厅。当蒋介石住在这个别墅的时候，他就在这里呢，那个会见他那个父亲的三岁相亲
，因为老乡嘛，蒋介石呢，他一生用人的话，都比较喜欢用老乡、奉化的、舟山的，就附近的，以及呢黄埔军校的，看看这旁边那些照片，蒋介石在那个乐亭、乐亭都行，我们刚刚已经看到了，就是那个亭子。这个是蒋介石和宋美龄在那个乐亭那里那个赏梅。现在去二楼看一看，在这栋别墅被炸之前，宋美龄和蒋介石呢来西口居住，都是在这一块。那么，特别是蒋介石和宋美龄结婚之后来到这里，相当要祭祖嘛。这一个地方呢，也算是他们的夫人房。到了一九三九年，这个文昌阁别墅被炸了。毛夫梅去世之后，蒋介石和宋美龄呢，他们回到西口，就是住在我们刚才看到的那个蒋家故居。那么宋美龄才会在那里居住，要不然宋美龄的话就一直会在这边居住。这一块呢是蒋介石和宋美龄的起居室。宋美龄对文学、音乐、绘画造诣呢比较深，她能流利的弹钢琴，又会写一首毛笔字。在上面呢是蒋介石和宋美龄的那个结婚照，这栋房屋呢其实也可以算是他们的分房。像墙上这幅画也是宋美龄画的，因为宋美龄我们经常说她是琴棋书画样样精通嘛。在大厅旁边就是卧室了，当时蒋介石和宋美龄呢就居住在这里。那其实蒋介石他来到。西口老家，他居住的地方不局限在这一处啊，他会在多个地方居住，这里会居住，然后还有他母亲墓园旁边也有房屋，会在那里居住。他这个床啊比较特殊，我们一般说床是四个角，他这里呢有六个角，并且呢床上还有镜子，后半部分四个角可能是为了床的稳固而特意定制加做的。在床旁边呢，就是梳妆台，应该是宋美龄用来化妆打扮的。旁边呢，这是沙发，蒋介石呢有时候可能就会坐在这里休息吧。在这个别墅逛了一圈，没有蒋介石的办公室，那么蒋介石来到西口老家，办公应该不在这个位置，可能在其他的位置，因为我们刚才也说了，蒋介石来到西口。居住的地方其实是好几处的，在这个别墅二楼能够看到窗外的风景，直接可以看到这条河流，风景是真漂亮啊！如果是秋天或者是春天，就更漂亮了。所以说，这个别墅的位置是非常好的。已经从这个别墅出来了，在旁边还有一栋房屋，被称之为小洋楼，这个是。老蒋的儿子蒋经国居住的地方，这个小洋楼的环境真的是非常好啊！靠着河流，跟蒋介石的别墅一样，它是建于一九三零年，最早的时候是蒋介石为了他的那个外国顾问而建的，从而称之为小洋楼。一九三七年，蒋经国和他的老婆以及长子呢，从苏联回来。由于当时啊没地方居住，蒋介石呢就把他安排在这个地方住下来，并且呢让蒋经国在这里读书，读一些曾国藩的以及王阳明的，相当于让他修身养性，让他呢好好的学习一下我们中国的传统文化。蒋经国大概在这里住了七八个月的时间呢，就出去工作了。一九三九年，毛福梅去世的时候，蒋经国还回来过，不知道那个时候是不是住在这里啊？来看看这边还剩下什么，他大门也是挨着河边的。在这个大厅两侧呢，是蒋经国四个时期的一些照片。右边是少年时期的蒋经国，青年时期的蒋经国，中年时期的蒋经国，老年时期的蒋经国。在旁边呢，就是一个卧室。当时蒋经国呢？就在这里读书，在这里呢，也是陪伴着他的母亲。在对面呢，就是蒋经国夫妇的卧室，一家三口在这里居住了七八个月的时间。上面呢，也是他们夫妻的那个合影。
到了这里，蒋介石的故居、他的分房以及蒋经国住的地方，我们已经参观完了。那么现在就去最后一处蒋母的陵园，就是蒋介石母亲安葬的地方，看一看。这个蒋母之墓离那个故居大概是三公里左右，就在这个半山坡上面，蒋母的墓道，上去看看。位置应该是也非常不错。我在网上看资料说，这个地方当时是蒋介石派飞机选址的，不知道真假呀。它是建于一九二三年到一九三零年全面完成。这个墓道呢，大概是六百六十八米，比较长啊。边走边看了，来这边游客也非常多。这是蒋母陵园的导览图，我们大概在这个位置有个牌坊，然后有个下轿亭，就跟我们经常看皇帝陵墓的下马碑一样的。上面还有孝子亭以及一些房屋等等。走在这个上面，环境真的是非常不错，清幽，然后又在树林当中。他葬在这个山上的话，应该就像我们说的。可以俯瞰到他的老家，不知道是不是有这个含义啊？爬山真的是有点累呀、啊，我其实现在是非常不喜欢爬山的，说到爬山都有点害怕，因为去年跟今年爬山爬的太多了。前方这个就是下轿亭，每当蒋介石回乡继母的时候，轿子呢就会在这里停下，然后这样一路走上去，以表孝心。那么后面蒋家的人呢，都会效仿蒋介石父子，都会在这里走上去。这走上去还有点距离啊，还有四百五十米，好远呢、啊。前方看到比较大的建筑呢，叫做慈安，当地人一般叫做坟庄，它是蒋氏后代子孙守孝居住场所，就是说蒋介石来到，呃，老家。祭祖祭母的时候，他有时候在那个下面别墅居住，那有时候呢就会在这里居住，相当于是说要陪伴母亲的意思。也是一九二三年建造的，到了一九三零年又进行了扩建，大概在一九三七年初，蒋介石呢在这里居住了差不多一百天。这是蒋介石母亲王彩玉的照片，一九二一年六月份去世。在这个大厅呢，有几块碑，这是蒋介石母亲去世之后一些祭文。这个是中山先生写的，那左边这一块呢，就是蒋介石自己写的。这里呢还有卧室，因为蒋介石他每次回西口老家的话，在这个墓园这里居住的时间都比较久，那么他在这里肯定是要办公的，要会客的，这就是办公室。那他可能累了，是不是躺在这个躺椅上啊？在办公室旁边呢，肯定就是卧室了。蒋介石呢，最后一次住在这里呢，是一九四九年四月二十四日，二十五日之后，他拜别母亲墓之后，便从这里离开了故乡，后面就没有回来过。再往上走呢，就是墓冢了，我们还得爬一段时间。终于，快到了，好累啊！因为从底下爬上来，爬山差不多七百多米，算是很远了。这个地方就是蒋介石母亲的墓园，他就安在这里，是单独一个人呐、啊，没有跟他父亲合葬。为什么会这样呢？我在刚才旁边看了一下介绍，说是当时蒋介石母亲一命，说宁选地方安葬，就不要跟他父亲葬在一起。蒋介石的父亲呢是葬在蒋家的那个祖坟一起，那边有很多，那他母亲呢就要求另寻他处，蒋介石呢就遵照了，选择这个地方。在墓穴的上面有四个字：“昆范竹氏”，是中山先生写的，意思是女中的模范，完美的榜样。墓碑“蒋武之墓”也是中山先生亲笔写的。我在西口这边差不多逛了一天。看了这个蒋介石的故居，还有蒋母之墓，保存的都是比较完好。毛主席在一九四九年的时候就提出。
不要破坏蒋介石的住宅、祠堂以及其他的建筑物，当然呢，也包括这个蒋母之墓，从而说呢，整个这些建筑到现在保存的都是比较完好的。那到这里，整个蒋氏故居的建筑我们就全部参观完了，非常感谢大家，我们下个视频再见。